Uh, I talk about a peach color. You're gonna see a lot of mint, uh, lavender, soft pink, uh, blue cloudy. Uh, souvent, on va entendre les gens. Euh, les couleurs pastel, pour moi, je sais pas si ça le fait bien, hein, parce que des fois, on va dire le teint que j'ai. Pour moi, les couleurs pastel, c'est pas vraiment. Ce qui est intéressant, c'est que cette saison, on a tellement une invasion de couleurs pastel intéressantes. Euh, on en a en jupe, en robe, en blouse. On peut facilement intégrer, euh, include the pastel color to her wardrobe easily. On va aller chercher des bases, euh, peut-être que ça soit un pantalon, un capri, une jupe. C'est très facile d'aller mettre un peu de couleur, de rehausser euh, facilement. Euh, pour parler de mon premier, justement, les couleurs pastel, j'ai mon premier exemple ici. Euh, je suis allé sélectionner une blouse de couleur mante. Ce qui est intéressant ici, peut-être que je ne sais pas si vous avez la chance de voir, le pantalon ici a aussi un imprimé. Euh, cet été, on va combiner beaucoup, beaucoup d'imprimés ensemble. Hein? On, on appelle ça du mix and match. A lot of mix and match of print here. Here I introduce uh, printed romantic flowers, like more vintage. And here there's an animal print. On le voit plus ou moins, c'est un ton sur ton. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve le animal print. Hein? C'est comme un crocodile ici ou serpent. Ensuite, on l'a mixé avec euh, la blouse. Really interesting also for this summer. On a beaucoup de blouses fluides. Hein? On va dans la fluidité, euh, les, la souplesse, les tissus, euh, like the silk, hein? la soie, on en a beaucoup. Et c'est intéressant, elle est plus courte. C'est malheureux. À l'arrière, elle est plus longue. Elle vient couvrir les hanches, qui est très euh, bien aussi pour les personnes qui sont peut-être plus rondes, donc bien masquées, les rondeurs euh, ou les fesses ou euh, les hanches, ce qui est très bien. On va voir aussi beaucoup de tuniques. Euh, pour celle-ci, je l'aimais particulièrement because they have an integrated jewelry here. On peut le porter avec ou sans, ce qui est quand même très intéressant. Une touche de métallique qui vient rehausser ce, ce bel euh, coordonné de vêtements là ici. Euh, je vous ai parlé, j'ai introduit un peu le floral print. Le floral print peut, peut être à plusieurs sauces encore euh, pour cet été. Hein. On va le voir euh, notamment euh, the Asian flower print. Hein. A lot of cherry blossom flowers avec euh, des fois des imprimés. On va voir même les branches de ces euh, arbres-là qui sont euh, asiatiques. Uh, also, um, printed flowers remind you like Savannah African. Hein, la savane africaine, les végétales, on va en voir énormément ici, euh, beaucoup pour cet été. C'est très facile aussi et on peut oser, en combinant très facilement aussi, les imprimés florales. Ce qui m'apporte à vous parler ici de la robe. Ici, ce qui est très intéressant, on est allé encore faire un mix and match of two types of prints. Ici, on a un mix vintage flower, euh, on retrouve encore comme on avait ici plus précédemment. Ce qui est intéressant avec cela, c'est qu'on est allé mixer avec un autre courant très fort pour euh, le printemps été. We talk about the black and white. Hein, le noir et blanc, on s'en sort pas. On en a encore beaucoup pour cet été. Noir et blanc euh, rayé à quoi, à toutes les sauces, on va en voir énormément. Euh, this, little, this stripe is like more sustained and more obvious. On va voir plus de stripes qui sont euh, plus grossières, que ce soit dans les jackets aussi. Euh, on va avoir même des pantalons à rayures verticales. C'est très fréquent qu'on va voir ça. Euh, Celle-là ici qui est intéressant, on a deux types euh, obliques de, de stripes mixés avec euh, le printed flowers. Pour bon, mon homme ici, parce qu'on ne vous a pas oublié, messieurs, euh, les hommes ont aussi droit à ce nouveau vent très cher pour euh, cet été. On, ici, je vous parlerai, je suis allé sélectionner à la boutique 5e Avenue euh, un beige linen suiting, ce qui est très aussi trendy. On va en voir encore beaucoup printemps-été. Le lin, hein, on sait, c'est une fibre, une texture qui revient toujours à, à chaque printemps, chaque été. Euh, oui, je vous entends dire, ça crée beaucoup, hein, le lin, on n'aime pas ça parce que ça, ça a besoin beaucoup d'entretien.